Hello students, as you know that we are learning about a very important lesson known as photosynthesis in higher plants. And in last session we computed the basic concepts regarding with Kelvin cycle. You know that Kelvin cycle is very significant just to understand how glucose molecules get synthesized in higher plants after the process of light reactions that is in case of dark reactions. And you know that dark reactions are also known as biosynthetic phase. जिसमें क्या होता है कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है एटीपी एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस इन कैलकुलेशन होके वहां पे स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है अब ये जो पूरा प्रोसेस है डार्क रिएक्शन का ये पूरे प्लांट्स के अंदर जनरली होता है क्योंकि ग्लूकोज सिंथेसाइज करना ये प्लांट की मेन फीचर है लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी दुनिया के प्लांट्स हैं, उनके अंदर कैलविन साइकिल जरूर होता है मतलब C3 थ्री पाथवे से ही वो ग्लूकोज को बना सकते हैं इसलिए हम प्लांट्स को क्या करते हैं तीन एरियाज में तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जैसे कि C3 थ्री प्लांट्स सी फोर प्लांट्स एंड सी एम प्लांट्स सी थ्री प्लांट्स क्या है जैसे कि टोमेटो है पोटैटो है जिनके अंदर कैलविन साइकिल ही होता है और जिनके अंदर नॉर्मली क्या होती है नॉर्मल फोटोसिंथेटिक सेल्स होती है जैसे कि मेजोफिल सेल्स होती है वो सारी प्लांट्स सी थ्री प्लांट्स है और सी थ्री प्लांट्स की क्वांटिटी ज्यादा है सी थ्री प्लांट्स जो होती है उनके अंदर जब कैलविन साइकिल होता है तब उनके अंदर वहां पे ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है और ये जो सी थ्री प्लांट्स होते हैं ये कंप्लीट होने के बाद मतलब उनके अंदर सी थ्री साइकिल होने के बाद जो ग्लूकोज बनता है तो वही उसी टाइप का ग्लूकोज कैलविन साइकिल से अगर फॉर्म होता है तो C4 प्लांट के अंदर भी हो सकता है तो C3 कैटेगरी के बाद और एक कैटेगरी आती है जिनको हम कहते हैं साइंस में C4 कैटेगरी के प्लांट्स ओके और ये जो C4 कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं इनके बेसिक फीचर्स क्या है कौन से कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे जिनको हम सी प्लांट्स कह सकते हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं और उनकी लिफ्ट की एनाटोमी क्या है ये आज का हमारा मेन सेशन है देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है C4 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स हैव इन प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक एनाटॉमी इन द लिव्स नोन एज क्राइंस एनाटॉमी यानी कि इनके एनाटॉमी जब हम लर्न करेंगे इनके लिव्स की तो उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है जिसको हम कहते हैं क्राइंस एनाटॉमी इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए जैसे कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा से ज्यादा ग्रो होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन इसका मतलब ये होता है कि जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है uh, 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस इनसे या इनके इन, इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा या इतने रेंज में जनरली इससे ज्यादा ही तो वहां पे ये पर्टिकुलर प्लांट्स क्या होते हैं जनरली जनरेट होते हैं और इनके जो बेसिक एग्जाम्पल्स है जैसे कि मेज है शुगर केन है जवार है ये जो बेसिक जो टाइप के जो प्लांट्स है वो सी फोर प्लांट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है द प्लांट्स कंसिडरिंग इन दैट इज अटोमी दैट इज सी फोर प्लांट हैविंग टॉलरेंस विथ टू द टेम्परेचर इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इनको ज्यादा टेम्परेचर तो लगता है लेकिन अगर कम भी टेम्परेचर है तो भी ये एडजस्ट हो सकते हैं तो भी इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकता है सो दे कैन टॉलरेट टू कंसेप्ट ऑफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट इज द टेम्परेचर Second one thing is that the plants which are included into C4 categories, they having presence of greater productivity. यानी कि ये जो plants होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा sugar, ज़्यादा से ज़्यादा biomass बना सकते हैं. तो ये इनके अंदर productivity ज़्यादा है other plants के comparison में. और सबसे main बात, ये high light intensity को भी respond कर सकते हैं. मतलब जहाँ पे temperature ज़्यादा होगा, जहाँ पे light intensity ज़्यादा होगी, वहाँ पे ही ये plant जनरली टॉलरेट हो सकते हैं वहां पे भी ये प्लांट अच्छे तरीके से रिस्पांस शो कर सकते हैं सबसे मेन बात इन प्लांट्स के अंदर दो टाइप की सेल्स हम देख सकते हैं मतलब लिव्स के अंदर एक होती है मेजोफिल सेल और दूसरी होती है बंडल शिप सेल अब इन दोनों सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है ये हमें अंडरस्टैंड करना है लेकिन ये डिफरेंस समझने से पहले हम एक लिव की जो बेसिक एनाटोमी है उसको सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सो हियर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एनाटोमी ऑफ C4 plant leaves that is known as Crohn's anatomy. So यहाँ पे आप ये जो है ये एक leaf का structure है. ये है upper epidermis और ये है lower epidermis. Upper epidermis is covered with a wax layer known as cuticle. Lower epidermis is also covered with a wax cuticle. Okay. 
and lower epidermis having presence of that is the stoma you know that stoma is significant for gaseous exchange and then we can appear so many cells at here and these cells are known as mesophyll cells ye jo aap cells dekh rahe ho inko mesophyll cells kehte hain mesophyll cells kaisi hai ki inke andar aap interstellar spaces ko appear kar sakte ho kabhi kabhi longitudinal hoti hai kabhi kabhi irregular shape mein hoti hai aur inke andar chloroplast ka bhi presence hai ye jo aap dekh rahe ye jo hai इनको हम कहेंगे दैट इज द क्लोरोप्लास्ट ये यहां पे इनके अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस होता है और यहां पे आप देख सकते हो सबसे मिडल पोजीशन पे ये होती है दैट इज जो पर्टिकुलरली वेस्कुलर बंडल्स है उनका ये पर्टिकुलर लोकेशन है दीज आर दैलम टिश्यूज एंड दीज आर द्लोएम टिश्यूज झैलम एंड फ्लोएम टिश्यूज दैट इज वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली सराउंडेड विथ रिंग लाइक सेल्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड दो लार्ज सेल्स आर नोन एज बंडल शिट सेल्स देखिए अब क्रांस का मतलब क्या होता है क्रांस का मतलब वही है कि वृत लाइक स्ट्रक्चर मतलब कुछ सेल्स ऐसी होगी जिनका अरेजमेंट एक रिंग की तरह होगा एक स्पेसिफिक उनका रिफ्लेक्शन होगा अरेजमेंट का और ये जो अरेजमेंट होती है रिंग लाइक इसको ही हम कहते हैं पर्टिकुलरली क्राइंस और ब्रेक और ये जो लेयर्स होती है बंडल शिट सेल्स की ये एक हो सकती है या ज्यादा नंबर में भी हो सकती है तो ये पूरी जो सेल्स है देखिए ये भी सेल बंडल शीत है ये भी बंडल शीत है ये भी बंडल शीत है ये भी बंडल शीत है और बंडल शीत सेल्स हैविंग प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो इनके अंदर ये भी क्या है ये जो आप देख रहे हो इनको हम कहेंगे उनका क्लोरोप्लास्ट सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीत सेल्स ये जो क्लोरोप्लास्ट था ये मेजोफिल सेल्स का था और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये बंडल शीत सेल्स का है तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रैंस का स्पेसिफिक मीनिंग इतना ही है कि अगर कुछ सेल्स के अरेंजमेंट एक रिंग के फॉर्म में है जिन सेल्स का स्ट्रक्चर लार्ज है जिनका शेप लार्ज है जिनमें इंटरसेलर स्पेसेस नहीं है जिनकी सेल वॉल क्या रहती है बहुत ही ठिकन रहती है और वाटर के लिए इम्परवियस रहती है जिनमें से गैसिय सेक्शन या वॉटर का लॉस बहुत कम होता है ऐसे कुछ सेल्स जो है जो रिंग के फॉर्म में है उनको ही हम जो एक नंबर में या ज्यादा नंबर में होती है उनको ही हम बंडल शीट सेल्स कहते हैं और उनके अंदर भी क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस होता है इट मीन दैट धन में रखना है कि वेस्कुलर बंडल सर सराउंडेड विथ वेस्कुलर बंडल सर सराउंडेड विथ बंडल शीट सेल्स ये बात आपको यहाँ पे धन में रखनी है तो ये हो जाती है आपकी क्राइंस की एनाटोमी मतलब उस लिफ की एनाटोमी धन में रखो फिर से एक बार ये इज अ प्रेजेंस ऑफ अपर एपिडर्मिस दिस इज द अपर एपिडर्मिस दिस इज द क्यूटिकल These are the mesophyll cells. Mesophyll cells having presence of chloroplast. These are the xylem and phloem tissues. These are the vascular bundles. Vascular bundles are surrounded with that is the ring-like, balloon-like structure like cells. Known as that is the particularly bundle sheet cells. Bundle sheet cells also having presence of specific type of chloroplast. Here is a presence of lower epidermis. Lower epidermis is covered with that is the uh, cuticle, and here is a presence of stoma. एंड अब ये जो मेजोफिल सेल्स जो है और बंडल शीट सेल्स जो है इनका बेसिक डिफरेंस क्या है ये मैंने यहाँ पे लिखा है अब ये डिफरेंस आप देख सकते हो दैट इज मेजोफिल सेल्स जो होती है उनके अंदर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है और जो बंडल शीट सेल्स होती है उनके अंदर अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है मतलब इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना ज्यादा होगा इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होगा या बहुत कम होगा ना के बराबर होगा अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पी एस वन और पी एस टू दोनों भी हो सकता है इनके अंदर सिर्फ पी एस वन होगा बंडल शीट सेल के अंदर इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी होगा इनके अंदर नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हेर इज अस क्लोरोप्लास्ट हेर इज अ मोर क्लोरोप्लास्ट ध्यान में रखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कम है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है और सबसे मेन बात जो आगे हमें अंडरस्टैंड करनी है जब हम सी फोर साइकिल वहां पे स्टडी करेंगे तो आपको ये इंधन पता चल जाएंगे जैसे कि साइटोप्लाज्म इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में पेपकेस पेपकेस का मतलब होता है फॉस्पेनल पायरिवेट कार्बोक्सिलस ये जो इंजाइम होता है ये इनके साइटोप्लाज्म में होता है लेकिन इनके स्ट्रोमा के अंदर रूबिस को नहीं होता और इनमें कैसा है इनके साइटोप्लाज्म में बंडल शीत सेल्स के साइटोप्लाज्म में पेपकेस का क्या है लैकिंग है मतलब नहीं है लेकिन स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है रूबिस को नाम का क्या होता है स्पेसिफिक एंजाइम होता है सो so, ये जो डिफरेंस है मेजोफिल सेल्स का और बंडल शीट सेल्स का ये आपको ध्यान में रखना है और अब क्राइज एनाटोमी वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स 
एंड बेसिक थिंग इज दैट ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर इनको हम सीफर प्लांट्स क्यों कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ शुगर दैट इज ऑक्जलो एसिटिक एसिड एंड ऑक्जोलो एसिटिक एसिड इज नोन एज पर्टिकुलरली फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सो इनका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो ऑक्जोलो एसिटिक एसिड होता है इसके वजह से इन प्लांट्स को हम क्या करते हैं सी फोर प्लांट्स कहते हैं और पर्टिकुलरली ये इनके अंदर सी फोर साइकिल किस तरीके से होता है मेजोफिल सेल्स पे कौन सी रिएक्शन होती है बंडल शीट सेल्स के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है ये हमारा अगला सेशन होगा यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सी फोर प्लांट्स आर डिफरेंट देन सी थ्री प्लांट्स सी थ्री प्लांट के कंपेरिजन में सी फोर प्लांट्स अलग है सी फोर प्लांट के अंदर पर्टिकुलरली एक लिफ्ट के अंदर क्राइंस एनाटोमी है मतलब बंडल शीट सेल्स जो है उनकी एक या ज्यादा लेयर है और वो रिंग के फॉर्म में क्या है अरेंज रहे उसका एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन भी आता है ये भी आपको ध्यान में रखना है और सी थ्री प्लांट के कंपेरिजन में सी फोर प्लांट के अंदर मैंने जो एक खास बात बताई कि ये ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं थर्टी डिग्री सेल्सियस थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस अप टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस और इन सम केसेस उससे ज्यादा भी लेकिन चांसेस कम रहते हैं और ये ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है हाई रिस्पॉन्स टू द लाइट इंटेंसिटीज ये सारे जो है ये सी फोर प्लांट्स की क्या है बेसिक फीचर्स है और ये पर्टिकुलरली क्या है उनके लिफ्ट की एनाटॉमी है तो ये जो C4 फोर प्लांट्स होते हैं इनके लिफ्ट की एनाटॉमी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है अभी हमने साइकिल को लर्न नहीं किया है कल हमारा C4 फोर साइकिल होगा उसके अंदर अलग अलग रिएक्शन होगी और फिर वहां पे शुगर कैसे बनता है एग्जैक्टली exactly कौन से सेल में शुगर बनता है इन सेल्स में या इन सेल्स में यह हमारा कल का सेशन होगा यहाँ पे आपको खाली लिफ्ट के जो बेसिक एनाटॉमी है क्राइंस एनाटॉमी उसको ही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और फिर कल का जो हमारा सेशन था मतलब पिछला जो सेशन था सी थ्री प्लांट से रिलेटेड कैलविन साइकिल का वो तो आपको पूरा ध्यान में रखना ही है उसी टाइप का कैलविन साइकिल यहाँ पे भी होता है ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए तो बायोसिंथेटिक फेज में जो हमारा दूसरा हिस्सा है आफ्टर द सी थ्री दैट इज द सी फोर प्लांट्स ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है जब हम सी फोर साइकिल पढ़ेंगे तो फिर से आपको इनका जरूर रेफरेंस मिलेगा मेजोफिल सेल्स का एंड बंडल शिप सेल्स का तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो उसके बाद आपके बुक में एक क्वेश्चन भी दिया है कि अगर हमें सी फोर प्लांट्स को या उनके लिव्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो देर इज अ वेरी सिंपल वे दैट इज यू कैन अपियर दोज लिव्स इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड वेन वी कैन अपियर दोज लिव्स इन माइक्रोस्कोप सो यू कैन अपियर दैट इज द अरेजमेंट ऑफ बंडल शिट सेल्स सो अगर अरेजमेंट ऑफ बंडल शिट सेल्स कैसी रिंग लाइक है अलग अलग लेयर्स में है तो आप वहां पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो लीफ है ये सी फोर प्लांट का है तो ये आपका आंसर वहां पर आपको मिल जाता है तो यहाँ पे हमारा सी फोर प्लांट की जो बेसिक एनाटॉमी लिफ्ट की ये कंप्लीट हो जाती है अगले सेशन में हम सी फोर साइकिल को कंप्लीट करेंगे थैंक यू